using 70 to 72 million barrels of crude oil a day. 6% is aviation. And we see here the um, jet and kerosene is also growing. Then, of course, the gasoline and diesel is growing. Now, I'm coming to where the supply should come from, but we are increasing demand worldwide, and the aviation industry represents 6% of crude oil, of liquids, and that will continue. The major driver of increased oil consumption, the major driver is the transport sector. It's basically people want to drive cars, and this is an interesting chart that compares 2005 with 2030. Here we have the 2004 GDP um, purchasing power parity adjusted per person. And we see the change in countries where we see 2002 going up in India to 2030, Brazil as well. These are vehicles per thousand uh, uh, population in the driving uh, age. And a lot of emerging countries will make big steps from 200 to 400, from 280 to 550 vehicles per thousand people in the driving age. That is one of the big driver of demand for oil. Now, you might have heard about theories, peak oil, etc., etc. I'm very concerned about one fact. When you take a shower in the morning, you turn on your faucet and water comes out until you have maximum flow. After that, you can't increase it. Every oil field has a maximum flow rate. And then you can maintain that over years, and then eventually it will go down and you go for another oil field. Everybody agrees that the maximum flow rate of oil is also somewhere on Earth, where we have all the easy accessible oil. Conventional oil is oil that is on the surface and down to 500 meters. Non-conventional oil is very deep, tapi airfield. This here is crude oil production. Since 2005, the world is between 70 and 72 million barrels a day and has not increased. Now, demand increases. We are today at 86 million barrels a day. And unconventional oil, your 2P airfield with, uh, uh, oil field with five, seven billion barrels is non-conventional. And people say, don't worry, there's enough oil in the ground. And I say, yes, there is enough oil in the ground. But a non-conventional oil field, deep water, takes 10 years until oil flows, and then you make one million barrel a day. So it's like you have a billion dollar in the bank and your ATM gives you $500 a day regardless how much you need tomorrow. The challenge we are facing in oil is the fact that if this oil, this conventional oil starts decreasing, can we compensate with non-conventional oil, which also includes biofuels? And by the way, if you remember yesterday is the presentation of the oil company, there are only a few countries, Saudi Arabia, Iran, Iraq, that will increase non-conventional oil production. And nobody talks about the export rates. They have a population of 60% under 25 years. All these people want to drive cars. The countries subsidize the oil consumption. And they are expected going from 8 to 12 million barrels a day, Saudi Arabia. So the challenge we are facing for the aviation sector is, do we get cheap energy in the future or not? And the question is, will conventional oil production stay stable or decrease? Now, let's talk about... Um, Biofuels, because biofuel is an important factor. It's one of the factors. Fuel efficiency are other ones. Conventional oil is another one. When we talk about biofuel, um, there are different um, effects on the environment. And I can't go into all the details, but it is clear that CO2 emissions from conventional crude oil has only negative effects. It increases CO2 emissions. Now, the best is biomass to jet fuel, then you get biomass credits because with the credits you theoretically reduce CO2. These are a collection of different um, possible biofuels, and you will hear more from my colleagues, and you see that each one is different in their environmental effect when we talk about CO2 reduction. 
So there's not one solution for the sector. And when we talk the environmental argument, we need to make sure that we go into the detail of what effect it has on land use change, other elements that my colleagues will talk about. Reduction of CO2 is actually one of the declared goals of the industry. And as an aviator, I can tell you, it's the most important for our money, for our operations, because less CO2 means less oil. Less oil, when it becomes expensive, means profitability. How do we reduce CO2 emissions and how do we use less oil? There are several measures that the industry have developed to bring down in 2030 the emissions on the 2005 standard they declared. Interesting is the most important are fuel efficient aircraft. The most important are modern aircraft. Now aircraft take 30 years to get replaced, a fleet. But a 787 on Airbus um, um, 350 will be much more fuel efficient and environmentally positive. Then that's followed by biofuels. And you hear, we are here about biofuels, which are an important factor. And then there are other things, operations, infrastructure, air traffic control. All together will help us, the aviation sector, to reduce our dependency on crude oil, which is important, and to become environmentally sustainable. Let me just give you one minute while I'm here, uh, what the World Bank does. The World Bank is a group of international organization, two that are dealing with governments and are financing governments. One is financing the private sector, the International Finance Corporation finances airlines and private airports, etc. and then uh, two other entities, a court and a, a, a multilateral investment guarantee agency. The World Bank actually has already and does finance ethanol and biofuel projects. The IFC, which is financing private sector, has financed different projects, and you will find that presentation in, uh, online, so I don't go through it all, but you see, they, uh, they, since a couple of years, since 2007 and 8, we have ed ethanol and power generation projects. These are small projects for us, 20 to 50 million dollars, uh, private sector. Same in the biomass, and this is just a snapshot, if you are interested, you go to the World Bank's website and you find much more information on what we are financing. You see all over the world, India, Indonesia, and we are also financing alternative fuels. We have here a project that was signed in 2010 uh, for ATR uh, in Brazil. We have South Africa, Mexico. I'm not the biofuel specialist. I'm the aviation specialist. The World Bank is concerned of two things. On the one hand, we want to provide financing for sustainable development, which includes energy, but we also work with governments on the policy side. And it is very important, and I'm very impressed about the open discussion we have here about food sustainability, about water, about all the issues you need to concern when you go in biofuel production. In that sense, uh, the World Bank has a dialogue, and we actually have an energy strategy on biofuels, but I'm not the person on biofuel actually to outline this. For more information, um, this uh, project's actually in jet fuel. We have two projects in jet fuel, one in Egypt and the Russian Federation that we are producing, uh, we are financing. And if you want more uh, information, uh, here is the World Bank's air transport website or just World Bank, you find biofuel and other things. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uh, sou Guilherme Freire, estou aqui representando a Embraer e, além da Embraer, como responsável pelas questões ambientais lá na Embraer, eu também sou secretário executivo ou executivo director da Aliança Brasileira do Bioquerosino de Aviação, mais conhecido como a Braba. É, Charles, muito obrigado pela sua primeira apresentação aí. É, eu acho que foi muito interessante você mostrar que a coisa mais difícil da, do transporte aéreo como um todo é ganhar dinheiro. 
e quando a gente relaciona essa questão econômica com a questão toda do, do combustível como um todo, a gente tem que primeiramente lembrar, foi, um, foi a única coisa que eu, em termos econômicos que o Charles não falou, é no que tanja ao, ao, no breakdown da, da, do transporte aéreo das empresas aéreas, 40% do custo das empresas aéreas, aproximadamente, cerca de 35, 40, dependendo aí do, do, do custo do óleo, é, está ligado ao custo do querosene. Então, existe uma grande força aí, também econômica, não só é, ambiental, da questão do biocarosene entrar aí em questão. E hoje, né, quando o Joel educadamente me chamou aí para vir falar aqui hoje, né, eu fiz uma apresentação também um pouco alto nível para também trazer um pouco para a audiência né, o porquê que a indústria da aviação necessita tanto desse combustível, desses novos combustíveis, na verdade, por isso que eu chamei de Alternative Fuels, no sentido de que a gente entende que vão acontecer diferentes tipos de biocarosene para aviação, alguns deles no curto prazo, alguns deles no médio prazo, alguns deles utilizando a cana-de-açúcar como biomassa, algumas deles utilizando outras biomassas, alguns que já estão em estágio já maior de, de certificação, alguns no, no estágio ainda mais menos, mas levando já aqui a apresentação à frente. É, essa é sempre uma, uma boa e antiga é, figura que a gente fala na, no transporte aéreo, vou pedir falar aqui então, é, que fala o seguinte, é, é, isso aí, esse processo de falar mal da indústria da aviação global começou em mais ou menos 2005, 2006, mas antes disso é importante a gente comentar aqui, onde é que a indústria da aviação está em termos globais de emissões? Somente 2% do, das emissões globais é, trata-se da aviação, o que é muito pouco, ainda que é muito se a gente olhar para frente. Vou mostrar um quadro aqui que mostra o, o crescimento do transporte aéreo, que isso aí passaria a 3% em termos globais em 2050 aproximadamente. Né? E levando em consideração que hoje está entre 2% e 3%, vai subir para 50%. E aí? Esse é o quadro que eu queria mostrar. Né? A gente vem em 1990 de cerca de 400 milhões de toneladas de carbono, em 2010, no cenário já de pós-crise, 600 milhões de toneladas de carbono, o que você, a gente já sente um aumento de mais de 50% das emissões. E levando em consideração em um cenário para 2030, a gente quase duplica e triplica, se considerando o cenário de 1990, que é o cenário da, que a mudança do clima usa em relação a 1990. Né? Então, a gente precisa diminuir isso, a gente precisa melhorar bastante isso. E muito importante também comentar que a indústria da aviação, falando em termos globais de eficiência, ela diminuiu ou melhorou sua eficiência em termos de 70% desde a era do jato que iniciou na década de 50, 60. Isso quer dizer o quê? Que antigamente a gente voava e gastava muito mais combustível para transportar um passageiro. Hoje é muito menos. Isso é uma demonstração de eficiência e por isso que a gente voa mais, mais rápido, com mais agilidade, entre outras coisas. Não esquecendo que nos últimos três meses, com esse aumento do petróleo, a gente já está começando a sentir na pele aí o custo aí do, da passagem aérea. E aí, o que, que a indústria da aviação é, faz por isso? Né? É, a sua direita, aí nesse slide, você vê uma, um, um tratado assinado em 2008 pelos principais líderes da, da aviação, entre eles os presidentes da Embraer, da Boeing, da Airbus, da GE, da Rolls, e da, do fabricante de motores de aviões e, além disso, também representante dos aeroportos, do, das empresas aéreas e também dos gestores de tráfego aéreo, que fazia um commitment em relação à redução, que eu vou falar um pouco mais desses números, mas em termos em quatro níveis, né, que até o Charles falou anteriormente, que é a questão das tecnologias, incluindo, aí claro, o biofuels, a eficiência operacional, que é muito a responsabilidade do, das empresas aéreas, ah, o terceiro que é eficiência na infraestrutura e aí um pouco da responsabilidade do governo que entra aí na questão do, do, dos aeroportos e do tráfego aéreo. E quarto é a indústria da aviação tomando a responsabilidade de realmente pagar as taxas, é, utilizar crédito de carbono para poder crescer aí dentro dos acordos multilaterais, multilaterais aí de, de aviação. De, 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 de carbono que vão surgir aí, a indústria também discute no âmbito separado dentro da Organização Internacional da Aviação Civil. <risos>